Halo, jumpa lagi dengan saya Sadrak di Maxis Vlog. Ada orang bilang kepada saya, di semua bisnis memang ada orang sukses dan ada orang gagalnya. Tapi kamu perhatikan nggak bahwa orang yang gagal di bisnis network marketing itu lebih banyak ketimbang dengan bisnis lain. Oke, okay, kelihatannya memang seperti itu. Masuk akal. Coba anda perhatikan, kenapa sih bisa seperti orang-orang yang gagal di bisnis jaringan itu lebih banyak ketimbang yang lain? Karena sederhananya adalah untuk bergabung di sebuah bisnis network marketing itu mudah banget. Hanya uh, belanja produk sekian juta, Anda sudah bisa menjadi member atau distributor dari perusahaan network marketing dan punya hak untuk menjalankan bisnisnya. Nah, karena gampang join-nya, otomatis gampang keluarnya. Komitmennya kecil, modalnya kecil, sehingga orang akan merasa, ya udah deh, gue join aja deh. Cuman sekian juta dapat produk, gua pakai keluarga sehat. Uh, ya udah, saya coba join, saya coba jalankan. Mudah-mudahan nanti bisa dapat hasil. Coba jalankan, mudah-mudahan. Dengan demikian saja kita udah bisa tahu bahwa tingkat komitmennya itu rendah sekali. Nah, otomatis untuk jalankan tidak serius. Kalau tidak serius, bagaimana hasilnya? Itulah sebabnya kenapa banyak orang yang gagal di bisnis network marketing. Nah, berbeda dengan bisnis tradisional. Orang kalau mau bisnis, dia mau buka toko, investasi modalnya sudah gede luar biasa, kemudian dia juga harus mempersiapkan segala sesuatu dari tokonya, eh, gudangnya, kemudian staffnya. Jadi banyak hal yang harus dia pikirkan dan harus dia kerjakan. Sehingga otomatis orang itu nggak akan main-main. Gue mau buka toko nih, tapi iseng-iseng, moga-moga bisa berhasil. Nggak ada cerita seperti itu. Mereka pasti komitmennya tinggi. Kenapa? Modalnya yang diinvestasikan udah besar sekali. Jadi jelas ini ada perbedaan. ya. Joinnya gampang, keluarnya juga gampang. Ketemu sedikit kendala saja. Ketemu sedikit masalah saja. Dengan gampangnya mereka akan bilang, udah deh gue quit. Ada konflik saja dengan tim. Udah deh gue quit. Dengan mudahnya seperti itu. Itu tidak akan terjadi di bisnis tradisional yang membutuhkan modal yang besar. Nah, makanya di network marketing, kalau kita mau berhasil, perlu sekali yang namanya mentoring. Di buku The Business of the 21st Century, Robert Kiyosaki mengatakan, ya, di bab 18, memilih dengan bijak. Di sana Robert Kiyosaki mengatakan, kalau mau menjalankan sebuah bisnis network marketing, jangan pilih yang hanya menawarkan produknya bagus, hanya sekedar menawarkan marketing plan-nya bagus, cara dapat duitnya bagus. Bukan itu yang menjadi faktor utama Anda memilih sebuah bisnis network marketing. Tapi yang paling penting adalah carilah bisnis network marketing yang menyediakan pendidikan pengembangan diri. Pilihlah bisnis network marketing yang ada sekolahnya, yang ada pendidikannya, pendidikan berkesinambungan. Millionaire Academy adalah organisasi yang kami kelola. Kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada distributor kami agar mereka itu memiliki sikap yang lebih baik lagi, memiliki tingkat profesional yang lebih tinggi lagi dalam menjalankan bisnis network marketing. Kami memiliki satu program berlangganan yang namanya Millionaire Education Program atau MAP. Program ini sangat luar biasa. Orang tinggal berlangganan, mereka bisa mendownload audio dan video dari pembicara-pembicara yang sudah berpengalaman di industri network marketing, belajar tentang sikap, belajar tentang ketangguhan mental, belajar bagaimana caranya menghandle masalah, menghadapi kegagalan, menghadapi penolakan, kemudian belajar tentang people skill, leadership skill yang sangat dibutuhkan di industri network marketing. Kami sadar bahwa itu semuanya sangat dibutuhkan agar seseorang bisa berhasil di industri network marketing. Agar mereka memiliki tingkat komitmen yang tinggi untuk menjalankan bisnis ini. Jangan hanya stay di level amatir, tapi belajarlah untuk meningkatkan kepribadian Anda menjadi lebih baik lagi menjadi lebih profesional lagi sehingga kita bisa membantu lebih banyak orang berhasil di industri ini. Oke, okay? so sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.